Klimawandel, CO2, Klimakatastrophe. Der Menschheit droht mal wieder der Untergang. Die Medien sind voller Horrormeldungen und der frühere US-Vizepräsident Al Gore reist um die Welt, um vor den Folgen des Klimawandels zu warnen. Al Gore ist nicht nur der frühere Vizepräsident unter Bill Clinton, sondern auch preisgekrönter Filmemacher. Sein Film An Inconvenient Truth, auf Deutsch eine unbequeme Wahrheit, wurde in Hollywood mit dem begehrten Oscar für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet. Und 2007 wurde Gore zusammen mit dem Weltklimarat, besser bekannt als IPCC, der Friedensnobelpreis verliehen. Der Weltklimarat der UNO, der IPCC, ist seit 1995 der Veranstalter der Weltklimakonferenzen, auch Weltklimagipfel genannt. Die Warnungen des Al Gore und des Weltklimarates gelten weltweit in der Politik und in den Medien mittlerweile als Gemeingut. Im Chor der Klimaretter beinahe untergegangen sind dabei abweichende Stimmen, die die Behauptung von der Klimakatastrophe kritisch hinterfragten. Der TV-Journalist Günther Ederer hatte bereits im Jahr 2007 in dem ARD-Politmagazin Report München auf fragwürdige Annahmen, fehlerhafte Interpretationen und offenkundige Widersprüche bei Al Gore und den Klimaschützern hingewiesen. Al Gores Weltsicht wird hier politisches Programm. Ein Interview mit uns lehnte er ab. Leider. Denn manches im Al Gore-Film ist pure Propaganda. Dazu ein Beispiel. Für die Linken ist die Klimakatastrophe die Möglichkeit vorzuführen, dass die industrialisierte kapitalistische Welt endgültig am Ende angekommen ist und abgeschafft gehört. Und große Teile der Rechte sehen, da wo es Subventionen gibt, da wo Geld zu verdienen ist, verdienen sie Geld, egal ob es der Gesellschaft dient oder nicht. Wie mir ein Topmanager gesagt hat, CO2 oder nicht, ist mir egal, wenn es da was zu verdienen gibt, dann will ich dabei sein. Und mittlerweile werden solche Milliarden da ausgelobt und ausgeschüttet. Das will jeder haben, da will keiner gestört werden dabei. Irgendeinen Einfluss auf die Politik der Bundesregierung haben die Warnungen der Klimaskeptiker nicht gehabt, ganz im Gegenteil. Die promovierte Physikerin Angela Merte versuchte sich den Wählern immer stärker als Klimakanzlerin zu präsentieren. Alle reden vom Klima. Wissen die Menschen eigentlich, was Klima ist? Für viele sind Wetter und Klima ein und dasselbe. In einem sind sich dabei alle Experten einig. Klima ist ein statistischer Mittelwert des Wetters über mindestens 30 Jahre. Kanzlerin Angela Merkel den Fortschritt im Klimaschutz können wir nicht erst 2050 bemessen. Wir brauchen viel mehr mittelfristige Ziele. Statistische Mittelwerte kann man nicht schützen. Klima, Klima können Sie nicht schützen. Geht nicht. Blödsinn. Dabei geschah in Großbritannien Ungeheuerliches. Ein Gericht Ihrer Majestät stellte fest, dass mindestens neun Fehler in dem Film enthalten sind, und verbot die Aufführung des Al Gore-Films ohne ausdrückliche Hinweise auf diese gravierenden Fehler. Erstens, Mr. Gore behauptet, durch das Schmelzen der Eisberge würde der Meeresspiegel in naher Zukunft um bis zu sechs Meter steigen. Das Gericht stellt fest, diese Behauptung ist maßlos übertrieben. Wenn ein Ansteigen sich überhaupt bemerkbar machen würde, dann erst über einen Zeitraum von mehreren tausend Jahren. Zweitens. Mr. Gore behauptet, tiefer liegende Pazifikatolle wären bereits evakuiert worden. Das Gericht stellt fest, dafür gibt es überhaupt keinen Beweis. Drittens. Mr. Gore behauptet, der wärmende Golfstrom im Atlantik würde aufhören zu existieren. Das Gericht stellt fest, dies ist höchst unwahrscheinlich. Allenfalls könnte er sich etwas abschwächen. Viertens. Mr. Gore zeigt zwei Schaubilder mit dem Anstieg von CO2, also Kohlendioxid, und dem Anstieg der Temperatur über einen Zeitraum von 650.000 Jahren, die exakt zusammenpassen. Das Gericht stellt fest, 
Die beiden Schaubilder sind kein Beweis für die Behauptungen des Al Gore. Fünftens. Mr. Gore behauptet, das Verschwinden des Schnees am Kilimanjaro ist durch globale Erwärmung bewirkt worden. Das Gericht stellt fest, es kann nicht glaubhaft dargelegt werden, dass der Schnee am Kilimanjaro hauptsächlich durch von Menschen verursachten Klimawandel verschwunden ist. Sechstens. Mr. Gore behauptet, das Austrocknen des Tschadsees sei ein Vorläufer für die Auswirkungen der globalen Klimakatastrophe. Das Gericht stellt fest, das ist eine absolut unbewiesene Behauptung. Siebtens. Mr. Gore behauptet, die globale Erwärmung sei Schuld am Hurricane Katrina. Das Gericht stellt fest, das ist völlig aus der Luft gegriffen. Achtens. Mr. Gore behauptet, dass man tote Polarbären gefunden habe. Diese wären auf der Suche nach Eisschollen bis zu 90 Kilometer geschwommen und dabei ertrunken. Das Gericht stellt fest, es wurden bisher nur vier Polarbären tot aufgefunden, die in einem Sturm ertrunken waren. Neuntens, Mr. Gore behauptet, den Korallenriffen drohe die Vernichtung durch den Klimawandel. Das Gericht stellt fest, unterschiedliche Faktoren, wie zum Beispiel Klimawandel, Überfischung und Umweltverschmutzung, können in ihren Auswirkungen nicht eindeutig bestimmt werden. Als besonderen Skandal empfanden es viele britische Eltern, dass die linke Labour-Regierung in London den Hinweis auf die grob irreführenden Fehler im Al Gore-Film den Schülern eigentlich vorenthalten wollte, weil die politische Botschaft des Filmes dadurch unerwünschterweise verwässert würde. Und was haben die Menschen in Deutschland, in ARD, ZDF, den Zeitungen und Magazinen davon erfahren? Offenbar nicht viel. Kurz vor dem Kopenhagener UN-Klimagipfel im Dezember 2009 platzte dann die ganz große Bombe. In den Medien tauchte umfangreicher E-Mail-Verkehr zwischen Vertretern der These vom menschengemachten Klimawandel auf, indem es um die Manipulation von Forschungsergebnissen und die Löschung von belastenden Dokumenten ging. Schnell machte das Wort vom Climate Gate die Runde. Diese bekannt gewordenen E-Mails bergen jede Menge politischen Sprengstoff. Die Wortschöpfung Climate Gate nimmt direkt Bezug auf die sogenannte Watergate-Affäre aus dem Jahr 1972, bis dahin der größte politische Skandal in der Geschichte der USA. Wegen dieser Affäre musste der damalige US-Präsident Richard Nixon in Schimpf und Schande zurücktreten. Mittlerweile hat die Affäre weltweit für erste Rücktritte gesorgt. Unter anderem Phil Jones, führender Forschungsdirektor der Universität East Anglia. In Australien ist das Erdbeben sogar mitten in der Regierung angekommen. Der australische Umweltminister Malcolm Turnbull musste zurücktreten. Climate Gate hat definitiv das Zeug zum Watergate, wahrscheinlich sogar noch mehr, weil es ja hier sich nicht auf eine Person beschränkt, sondern es geht um die, ja, es geht um eine These, auf die sich Hunderte, wenn nicht Tausende Forschungsinstitutionen gestützt haben, damit ihre Finanzierung gesichert haben, hatten und äh, um den ökologisch-industriellen Komplex, dessen Berechtigung sich auch auf äh, die Weltuntergangsszenarien des Weltklimarates äh, berufen. Als ich 1982 mir die Originalarbeit äh, von Phil Jones, der nun der Hauptakteur dieser Fälschungsaktion ist, durchgelesen habe und äh, gesehen habe, wie er die Globaltemperatur errechnet, da war mir von vornherein klar, die Globaltemperatur ist ein Spielball in der Hand desjenigen, der sie errechnet. Und es gibt ja keine Konkurrenz für ihn auf dem Gebiet. Er hat ja eine Art Monopol. Ebenso wie damals Carl Bernstein und Bob Woodward, die Journalisten der Washington Post, die die Watergate-Affäre aufdeckten und den Präsidenten der USA zum Rücktritt zwangen, bemüht sich heute mit Lord Christopher Monckton, ein Mitglied des britischen Oberhauses, um Aufklärung. Lord Christopher Monckton ist Chefberater des renommierten Science and Public Policy Institute in Großbritannien. Moncton war viele Jahre Politikberater der britischen Premierministerin Margaret Thatcher. 2007 veröffentlichte er eine aufsehenerregende Analyse und Zusammenfassung des vierten IPCC-Berichts. 
Seit einigen Jahren fordert Moncton mehr Wissenschaftlichkeit ein beim Thema der globalen Klimaerwärmung. Weltweit spricht der britische Lord vor Parlamentariern, auf Kongressen und Veranstaltungen, vor Bürgern und Medien über Lügen, Betrug und seit neuestem besonders über Climate Gate. Dabei ist ihm kein Weg zu weit. So hat er im März 2009 vor dem renommierten amerikanischen Heartland Institute in Chicago referiert. Im Oktober 2009 sprach er in den USA vor dem Minnesota Free Enterprise Institute. Und im April 2009 wurde er sogar vom amerikanischen Parlament nach Washington offiziell eingeladen. Kurz vor der Kopenhagener Klimakonferenz kam er dann nach Berlin, um in der deutschen Hauptstadt Politik und Medien aufzurütteln. Von der Bundesregierung war allerdings kein Vertreter dabei. Bevor ich beginne, lassen Sie mich bitte feststellen, dass wir hier zu einem ganz besonderen Zeitpunkt versammelt sind. Sie wissen sicherlich, dass in den letzten Tagen Betrügereien im Klimageschäft entdeckt worden sind. Ich glaube, das deutsche Wort ist Betrug, die den gesamten Bericht des Weltklimarats IPCC in Frage stellen. Die gesamte wissenschaftliche Grundlage des Kopenhagener Klimagipfels vom Dezember 2009 muss nun hinterfragt werden. Draußen demonstriert Greenpeace und behauptet, es gibt Klimawandel. Das wissen wir, nämlich schon seit vielen Millionen Jahren, lange bevor es Menschen gab. Wir hatten schon seit vielen Jahren den Verdacht, seit 20 Jahren genau, dass es so etwas wie eine globale Klimaerwärmung überhaupt nicht gibt. Wir haben Daten von Wettersatelliten, die überhaupt keine Erderwärmung zeigen. We have suspected for many years, 20 years to be precise, that there is essentially no global warming. Because we have data from satellites, weather satellites, that do not show any appreciable warming. Die Behauptung des IPCC, es gäbe eine globale Klimaerwärmung, war uns lange Zeit ein Rätsel. Jetzt wissen wir, dass die IPCC-Klimaerwärmung menschengemacht ist, nämlich von menschlicher Hand hergestellt ist. Wir werden jetzt erfahren, wie das wirklich zustande gekommen ist. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es eine interessante Frage. Wie haben Sie die Daten manipuliert, um aus einer Nichterwärmung eine Erwärmung zu machen? Ich bestätige Bestreitung oder glaube nichts, wenn es um Wissenschaft geht, sondern ich prüfe nach. Und daher bin ich grundsätzlich skeptisch eingestellt. Und das sollten Sie auch sein. Zunächst einmal ist klar, wir haben kein Klimaproblem und erst recht nicht ein Klimaproblem, das durch menschliche Anstrengungen behoben werden kann. Hier in Deutschland sehen wir, dass die schwarz-gelbe Regierung sich nicht von Rot-Grün unterscheidet. Union und FDP sind sogar noch schlimmer. 40% CO2-Reduktion bis zum Jahre 2020. Das ist lächerlich. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es handelt sich um eine moralische Frage. Sollen die Armen auf der Welt arm bleiben? Indem sie keine fossilen Energien verbrennen dürfen, bleiben sie arm. Und Armut führt immer zu einem starken Bevölkerungswachstum. Wenn wir die Weltbevölkerung stabil halten wollen, wenn wir die Hinterlassenschaft des Menschen auf dem Globus möglich